ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം സമകാലികത്തിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ സൈബർ ലോകത്ത് ഒരുപാട് സമയം വിനിയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ നിരവധി സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രവണതയാണ് മതങ്ങൾ തമ്മിൽ വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ജാതികൾ തമ്മിൽ ചേരിതിരിവുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള കമൻ്റുകളും സന്ദേശങ്ങളും ഇത്തരം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില ആളുകൾ കമൻ്റ് ബോക്സിൽ രൂക്ഷമായി പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിഷേധങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരക്കാരെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി വിപത്തായി നമ്മുടെ നാടിൽ വളർന്നു വരികയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളൊന്നും ഇത്തരക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിക്കാറില്ല ഒരുപാട് കാലം അത് അവരുടെ പോസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ആരാണ് ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഇവരെ കൃത്യമായി നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കേണ്ട ആളുകൾ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വ്യാജമായ രീതിയിൽ മതങ്ങൾ തമ്മിൽ വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ജാതികൾ തമ്മിൽ നിറങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളെ എങ്ങനെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മതങ്ങൾ തമ്മിലോ ജാതികൾ തമ്മിലോ വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിലോ വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലോ അനൈക്യമുണ്ടാകുന്ന പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കുറ്റകൃത്യമാണ് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി സമൂഹത്തിൽ ലഹളയുണ്ടാവുകയോ കലാപമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യം നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വകുപ്പ് പ്രകാരം ഒരു വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി മാറുന്നു ഇനി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുമായി കലാപമുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ആറുമാസം വരെ തടവ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ രണ്ടു വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം അഞ്ഞൂറ്റി നാലായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കാരണം മനുഷ്യർ തമ്മിൽ അവരുടെ ബർത്ത് ഓഫ് പ്ലേസ് അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റൈസ് കാസ്റ്റ് റിലീജിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാംഗ്വേജ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു എനിമിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രചരണമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം പ്രവൃത്തി ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് വകുപ്പ് പ്രകാരം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കേസായി മാറുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി വകു അഞ്ച് വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത ഒരു കുറ്റകൃത്യവുമാണ് ഇത്തരം പോസ്റ്റുകൾ വർഗീയത പലർത്തുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ആ ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ യു ആർ എൽ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ടത് സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് പിന്നീട് പരാതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ യു ആർ എൽ കോഡ് നമ്മളത് പരാതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പരാ പര പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട് അഥവാ ആരെങ്കിലും അത് അത്തരത്തിൽ പോസ്റ്റുകൾ ചെയ്തത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പരാതി ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ യു ആർ എൽ കോഡ് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൈബർ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യം റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ യു ആർ എൽ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ യു ആർ എൽ കോഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണാക്കി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലെയുള്ള ടാബിൽ നിന്ന് അത് കോപ്പി ചെയ്ത് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് നമ്മളത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ പോസ്റ്റ് വിവാദമായ അതല്ലെങ്കിൽ മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന അരോചകത്വം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ പോസ്റ്റ് ഫോട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫയൽ ടൈപ്പ് ഒരു പിക്ചർ ടൈപ്പ് ഫയലാണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ പേസ്റ്റ്
മൂന്ന് കേസുകൾക്കും മൂന്ന് സ്വഭാവമാണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് ഗണത്തിലാണ് പെടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നതാണ് എന്നും അത്തരത്തിൽ മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നത് കലാപങ്ങൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ അക്രമങ്ങൾക്കോ കാരണമാകുമെന്നും അതല്ലെങ്കിൽ അത് സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്നതാണ് എന്നും അതല്ലെങ്കിൽ അത് മതങ്ങൾ തമ്മിലോ വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിലോ ജാതികൾ തമ്മിലോ അത് വൈരാഗ്യമുണ്ടാവുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരം എനിമിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകുമെന്നാണോ ഏതാണോ ഏത് ഗണത്തിലാണോ ഇത് പെടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് കൃത്യമായി പരാതിയിൽ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ആ പരാതിയിൽ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് നോക്കി അവരുടെ പേരും അഡ്രസ്സും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം പേരും അഡ്രസ്സും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പരാതികൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പരാതിയിൽ കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ പേരും മേൽവിലാസവും കൃത്യമായി പറയണം അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് പരാതിയുടെ കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത യു ആർ എൽ കോഡ് ഈ പരാതിയിൽ പ്രത്യേകം അതിലെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ പരാതിയായി തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസ് അവർക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത്തരക്കാർ ഇങ്ങനെ സൈബർ മേഖലകളിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാത്ത പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയ